ഹലോ എരിവൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റ് എന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ മൈക്രോ ബയോളജി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റും പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ബിഹൈൻഡ് ഫാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപകാരപ്പെടുത്താനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും അവിടെ അമർത്താം എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു വീട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജേണി അടിപൊളിയാക്കി കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ജോലി എന്നുള്ള സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈമറി ഗോൾ ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ മൈക്രോ ബയോളജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബിയൽ ലൈഫിന്റെ എലിമിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ തരം മൈക്രോബിയൽ ലൈഫ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ വരുന്നുണ്ട് വൈറസ് വരുന്നുണ്ട് ഫംഗൈ വരുന്നുണ്ട് സ്പോർസും വരുന്നുണ്ട് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉത്തരം എന്താണ് ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗ് ആണ് ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റീം ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷറും ഒക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മളിവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പാത്തജനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ഇവിടെ മൈൽഡ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലിക്വിഡ്സിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പാത്തജനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയനെ കില്ല് ചെയ്യുകയോ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് കെമിക്കൽ ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഏതാണ് ക്ലോറിൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കെമിക്കൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ഫോർ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് ദ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എല്ലാത്തിനെയും ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇൻ എയർ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എയർ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പെർട്ടിക്കുലർ എയർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എയർബോൺ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ആയിക്കോട്ടെ വൈറസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെയൊക്കെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടും സ്റ്റെറായൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ആദ്യ
ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് റിസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി എഫക്ട് ഓഫ് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളാണ് മാറ്റുക മാറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ഒരേപോലെ തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഡി നോക്കിക്കുക ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കുക ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻസ് മെയ് വർക്ക് ഇൻ സെനർജി വിത്ത് ഹോസ്റ്റ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഹോസ്റ്റ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻറ്റ് ബൈ സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ദീസ് ഏജൻറ്റ് ഗീവ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം എ ബെറ്റർ ചാൻസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ദ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അവർ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ബെറ്റർ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതും നമ്മളത് ചോദിക്കാം അവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനും ചോദിക്കാം ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഒരു ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻ്റ് ആണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയിലെ പ്രോട്ടീൻ സെന്തസിനെ ഇനിഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് എന്ത് ഫോളിക് ആസിഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എയുടെയും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൂഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സിന്തസിസുമായിട്ടാണ് ആര് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് സൾഫോമൈഡ്സ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മാക്രോലൈറ്റ്സ് മാക്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറുത്രോമൈസിൻ ഒക്കെ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെയും ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസുമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് സൾഫോമൈഡ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻറ്റിനെയും പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഓട്ട് വൺ ഔട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൺ ഇൻ മൈക്രോബയോളജി മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഹോട്ട് എയർ ഓവൺ എന്തിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനാണോ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനാണോ ഗ്ലാസ് വെയറും മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനാണോ മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചറിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനാണോ ഗ്ലാസ് വെയറിനെയും മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെയും ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൺ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ടിപ്പിക്കലി സെറ്റ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ ഓവനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ എ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ഉത്തരം ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഡി നാച്ചുറേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് അതുവഴിയായിട്ട് അവിടുത്തെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഡി നാച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആയി പോകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ദിസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ ഹോട്ട് എയർ ഓവൺ ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഹോട്ട് എയർ ഓവൺസ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സും മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റി ഇൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിനൊക്കെ ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അവർക്ക് വിച്ചാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഹൗ ഡസ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കമ്പയർ ടു ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗ് ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഫോർ സെർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളതാണ്
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുകയും അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും നോട്ട് ചെയ്യുക വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് പ്രഷർ ഫിഫ്റ്റീൻ പി എസ് ഐ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചില വാല്യൂസ് ആണ് ഡി വാല്യൂ സെറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് എഫ് വാല്യൂ ഡി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ റിഡക്ഷൻ ടൈം ആണ് അതായത് വൺ ലോഗ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡി വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വാല്യൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൈക്രോബിൽ പോപ്പുലേഷൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയാൻ എടുത്ത ടൈം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഡി വാല്യൂ അഞ്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി സെറ്റ് വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടൈമിലല്ല ടെമ്പറേച്ചറിലും ഡോസ് ഓഫ് റേഡിയേഷനിലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ റേഡിയേഷനാണ് സെഡ് വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് എഫ് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് വാല്യൂ ഇവിടെ ലീതാലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ലീതാലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർ ആണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോത്ത് ടൈമും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടി ഡി ടി ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ എല്ലാം കില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള എക്സ്പോഷറിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് പ്രോട്ടീൻസിന് ഡി നേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് തെർമൽ ഡെത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓർഗാനിസറും ഓരോന്നായിരിക്കും അല്ലേ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം വിച്ച് ടേക്സ് ടു കിൽ ദ മൈക്രോ പിന്നെ സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിളിലുള്ള മൈക്രോബിനെ കിൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ് തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഡെസിമൽ റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോബിയൽ പോപ്പുലേഷന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ ഫോൾഡ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് തെർമൽ റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ആൽഡിഹൈഡ് സജ് ആസ് ഫോർ മാൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടർ ആൽഡിഹൈഡ് ഫിക്സസ് ടിഷ്യൂ ബൈ ആൽക്കൈലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ക്രോസ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പം ഇത് കോമൺലി നമ്മളൊരു ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ സ്പെസിമെൻസിൻ്റെ പ്രിസേർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി പ്രൊപ്യോലാക്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ആൽക്കലേറ്റിംഗ് സ്റ്റെർലൻ്റ് ആണ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് സർജിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന
അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മൈക്രോബയോളജി ലബോറട്ടറീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നോക്കിക്കേ എ ബി സി അതുപോലെ ഇ ഫിനോൾ അഥവാ കാർബോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ആണ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് കണുമെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഫിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ റെക്കമെൻഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസിങ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ബ്ലീച്ചിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലീച്ചിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം നമ്മുടെ ഫംഗസിനെയും ബാക്ടീരിയയും വൈറസിനെ ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലീച്ച് ഡിസിൻഫെക്റ്റിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ഓൾ ദ കോമൺ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റിഡ്യൂസിംഗ് ദ ഹൈലി ട്രാൻസ്മിസിബിൾ വാട്ടർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ടൈഫോയിഡ് ആൻഡ് കോളറ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം പറയാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ പറയാം വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുക ക്ലോറിൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വാട്ടർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ടൈഫോയിഡ് കോളറയൊക്കെ വാട്ടറിലൂടെയാണ് വാട്ടർ ബോണിനായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ ഹി യൂസ്ഡ് ഫോർ ആൻറ്റിസെപ്സിസ് പ്രോസസ്സർ ഏതാണ് കാർബോളിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ഹാവ് ലെസ് ഓർ നോ സ്പോറിസൈഡൽ ആക്ടിവിറ്റി ഏത് സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് സ്പോർട്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സൈഡൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നെയിം ദ സ്പോർ കണ്ടെയ്നിങ് പാത്തജൻ ദാറ്റ് ഷോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹീറ്റ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പോർ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിനോട് പക്ഷെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏതാണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെരിഫ്രിജൻസ് ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ജീനസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് എറൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെരിഫ്രിജൻസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ച് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എന്നാണോ അന്ന് വരെയും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻസ് ഒരുപാടധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ എം സി ക്യുവിൻ്റെ പി ഡി എഫുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അയ്യായിരത്തിലേറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ വൺ വേർഡ് എം സി ക്യൂസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എം സി ക്യൂ സെഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് ഏതാണോ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്